ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ബീകം ട്രഷ് ഇന്ന് നമുക്ക് മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ പൊടി കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മോര് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ അരിപ്പൊടി പത്തിരിക്ക് പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിനേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങയും ചെറിയ ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ഇന്ന് അരമുറി തേങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഗ്യാസിലൊരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുളി നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പുളിയുടെ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പുളി വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടെ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോര് കറിയാണ് ഈ മോര് കറിയും ബീഫും ചോറും പപ്പടവും കുട്ടിക്ക് അയച്ച സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കറിയാണിത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും മുസ്ലിം വീടുകളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മോര് കറിയും ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പുളിവെള്ളം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച കൂട്ടൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തേങ്ങ അരച്ച് കൊടുത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് വന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പത്തിരിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് മാറ്റി ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കൂട്ടണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പത്തിരിപ്പൊടി ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ അരിപ്പൊടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരും കറി ആ പൊടിയൊന്ന് ഒന്ന് വരുമ്പോൾ കറി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒന്ന് കുറുകി വരും ആ ഒരു കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതി ഉലുവ പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വറ്റൽ മുളക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ വറ്റൽ മുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മോര് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മോര് കറി പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മോര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുമ്പളങ
അപ്പം അടുത്തൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു